questions. As a policy for the police, as Mr. Madam, as a नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि शिक्षित मित्रांनो आज आपण दिनांक दोन सप्टेंबर दोन हजार चोवीस मिशन आरंभ शिष्यवृत्ती परीक्षा दोन हजार पंचवीस ऑनलाईन वर्ग इयत्ता आठवी पंचायत समिती कर्ज शिक्षण विभाग यांच्या वतीने मी सर्वांचं या ऑनलाईन वर्गामध्ये स्वागत करतो आज आपण इयत्ता आठवीतील गणित या विषयातील व्यावहारिक गणित या घटकातील उपघटक सरळ व्याज व चक्कर वाढ व्याज याविषयी पुढील माहिती घेणार आहोत ही माहिती घेत असताना आपण का सरळ व्याज आणि चक्कर वाढ व्याज याविषयी माहिती घेतली होती सरळ व्याज कशाला म्हणायचं चक्कर वाढ व्याज कशाला म्हणायचं हे आपण काल पाहिलं होतं हे पाहत असताना आपण काल एका भारतीय शास्त्रज्ञांची गणित तज्ज्ञांची तुम्हाला थोडक्यात माहिती सांगितली होती तुमची उत्सुकता मी काल वाढवली होती विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण त्यांची थोडक्यात माहिती पाहूया आणि मग आपल्या या वर्गाला सुरुवात करूया हे जे गणित तज्ज्ञ होते हे इंग्लंड मध्ये गेले होते लंडन मध्ये त्यांना लंडन सोसायटी ने त्याच सभासत्व बहाल केलं असे ते पहिले भारतीय होते आणि तिथंच ते तिथल्या हवामानामुळे आजारी पडले परंतु तिथे आजारी असताना त्यांचा प्रत्येक श्वास हा गणिताचा अभ्यास करत होता आणि त्यांचे जे प्राध्यापक होते डॉक्टर हार्डी प्राध्यापक हार्डी हे जेव्हा त्यांना भेटायला आले होते आणि ज्या टॅक्सी मधून आले होते त्या टॅक्सीचा क्रमांक एक हजार सातशे एकोणतीस असा होता आणि ते हार्डी जेव्हा त्या गणितज्ञाशी बोलत होते तेव्हा ते म्हणले की सतराशे एकोणतीस ही एक अगदी सामान्य संख्या आहे तर त्यांनी सांगितलं की ही सामान्य संख्या नाही तर सतराशे एकोणतीस हा दहाचा घन अधिक सातचा घन यांची बेरीज आहे तसंच बाराचा घन अधिक एक चा घन यांची बेरीज आहे असा हा गणितज्ञ एकोणीसशे एकोणीस मध्ये परत भारतात परतले आपल्या मायभूमीमध्ये आणि एकोणीसशे वीस मध्ये त्याचं निधन झालं असे श्री निवास रामानुजन यांचा जन्मदिवस दिवस बावीस डिसेंबर हा दोन हजार बारा पासून राष्ट्रीय गणित दिन म्हणून साजरा केला जातो पूर्ण भारतामध्ये अतिशय गणिताविषयी गाढा अभ्यास त्यांचा होता वर्ग मुळात दोन पाय या संख्या ज्या अन्य संख्या आहेत यांचं आवर्ती दशांश रूप कितीही स्थळापर्यंत ते तोंडी सांगत असत पृथ्वीची विषुवृत्ताची लांबी त्यांनी जी काढली होती ती खूप प्रमाणामध्ये अचूक ठरली असे हे श्री नमास रामानुजन यांचं आपण माहिती घेतली आणि आज आपण आपल्या वर्गाला सुरुवात करूया आपण काल पाहिलं की सरळ व्याज आणि चक्र वाढ व्याज याच्यामध्ये काही राशी आहेत मुद्दल कशाला म्हणायचं की जी ठेव किंवा कर्ज आहे त्याला मुद्दल म्हणतो आपण मुदल म्हणजे कालावधी नंबर ऑफ इयर्स ज्या कालावधीसाठी ती रक्कम वापरली जाते तो वर्षामध्ये मोडला जातो 
जरी महिन्यातील असेल तरी आपण त्याचं वर्षामध्ये रुपांतर करून घेतलं पाहिजे त्यानंतर दर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपण त्याला म्हणतो शंभर रुपयासाठी म्हणजे आपण शेकडेवारी पण शिकलेलो की ज्याचा छेद शंभर आहे त्याला शेकडा टक्केवारी म्हटलं जात म्हटलं जात म्हटलं जात रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आहे ज्याचा छेद शंभर आहे ज्याचा छेद छेद शंभर आहे त्याला टक्केवारी किंवा शेकडा असं म्हटलं जातं आणि मग हा जो रेट आहे रेट ऑफ इंटरेस्ट त्याला आर म्हणलं जातो तो दर साल दर शेकडा असा व्यक्त केला जातो दर साल दर शेकडा म्हणजे परसेंट पर अॅन्युम परसेंट परसेंट पर अॅन्युम असा व्यक्त केला जातो दर साल दर शेकडा व्यक्त केला जातो आणि सरळ व्याज आपण पाहिलं व्याजाचे दोन प्रकार आहेत सरळ व्याज म्हणजे जेव्हा व्याजाची आकारणी वर्षाकरता केली जाते आणि व्याजाची रक्कम मुद्दलात न मिसळत समजा तीन वर्षाचं सरळ व्याज आपण काढतोय तर प्रत्येक वर्षाचं सरळ व्याज जे आहे प्रत्येक वर्षाचं सरळ व्याज आहे एका वर्षाचं दुसऱ्या वर्षाचं तिसऱ्या वर्षाचं तिन्ही वर्षाचं सरळ व्याज हे सारखं असत आणि मग तिन्ही वर्षाचं सरळ व्याज हे सारखं असत आणि तिन्ही वर्षांची जी बेरीज असते ती केली जाते आणि मग ते सरळ व्याज आपण काढत असतो आपण काल काही सरळ व्याजाची उदाहरणं पाहिली होती आपण सहा उदाहरणापर्यंत आलो होतो आज आपल्याला सातवं उदाहरण सॉरी सहा उदाहरण सातवं उदाहरण पाहिजे की जे उदाहरण आपल्या शासकीय शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये आले होते त्याचा आपण सराव करत आहोत काल तुम्ही त्याचा सराव केलाय आणि त्याचा त्या घटकाचा अभ्यासही केला असेल त्याचा पुन्हा आपण सराव सुरू करणार आहोत तर पहा पुढचं उदाहरण आहे संतोष रावांनी एका बँकेमध्ये बँकेत दोन लाख दहा हजार रुपये सरळ व्याजाने पाच वर्षांसाठी ठेवले मुदती अंती त्यांना तीन लाख छत्तीस हजार रुपये मिळाले तर व्याजाचा दर किती होता दोन हजार बावीस च्या शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये हा प्रश्न विचारला गेला होता चार पर्याय काय आहेत आपल्याला पहिला पर्याय आहे अकरा टक्के दुसरा दहा टक्के तिसरा बारा टक्के आणि चौदा चौदा टक्के तर पहा आपण उदाहरण दोनदा वाचायचंय समजपूर्वक संतोष रावांनी एका बँकेत दोन हजार दहा दोन हजार दहा रुपये म्हणजे दिलेली माहिती जी आहे आपल्याला दिलेली माहिती काय आहे दिलेली माहिती दिलेली दोन लाख दहा हजार रुपये हे मुद्दल आहे प्रिन्सिपल पी या क्षणा नको दोन लाख दहा हजार रुपये हे प्रिन्सिपल आहे मुद्दल आहे दोन लाख दहा हजार रुपये कोणत्या व्याजाने सरळ व्याजाने महत्व आहे सरळ व्याजाने चक्कर वाढलं असं दोन प्रकार आहे सरळ पाच वर्षांसाठी ठेवले म्हणजे मुदत नंबर ऑफ इयर्स ते आपण कॅपिटल या इयर या क्षणाने दाखवतो पाच वर्षे एकत कोणते त्याचं पाच वर्षे आहे मुदती अंती त्यांना तीन लाख सहा छत्तीस हजार तीन लाख छत्तीस हजार रुपये तीन लाख छत्तीस हजार रुपये मिळाले तर व्याजाचा दर किती होता रेट ऑफ इंटरेस्ट दर साल दर शेकडा किती टक्के आपल्याला करायचे बघा संतोष रावांनी एका बँकेत दोन लाख दहा हजार रुपये सरळ व्याजाने पाच वर्षासाठी ठेवले मुदती आणि त्यांना तीन लाख छत्तीस हजार रुपये मिळाले म्हणजे दोन लाख दहा हजार रुपये संतोष रावांनी त्यांच्या रक्कम बँकेत जमा केली आणि पाच वर्ष झाल्यानंतर पुन्हा ते बँकेत गेले पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना किती मिळाले आता तीन लाख छत्तीस हजार मिळाले म्हणजे दोन लाख दहा हजार अधिक काही रक्कम आहे वरची जो मोबदलाय जो बँकेने दोन लाख दहा हजार पाच वर्षासाठी वापरले ते संतोष रावांना वापरता आलेत का नाही वापर हा मोबदला जो आहे त्याला आपण सरळ व्याज असं म्हणतो सिम्पल इंटरेस्ट म्हणतो त्याच्यात मिळवलं गेलं आणि मग एकूण रक्कम जी झाली त्याला अमाऊंट असं म्हणतो काय म्हणतो अमाऊंट टास की आपण पाहिलं होतं का पी प्लस सिम्पल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए पी म्हणजे मुद्दत आपल्या जवळची रक्कम एस आय म्हणजे आपल्याला बँकेने दिलेलं व्याज 
सरल व्याज आणि आपल्याला एकूण रक्कम जी मिळाली आता त्यांना तीन लाख छत्तीस हजार रुपये ते आहे अमाऊंट मग आपल्याला आपल्याला काय करायचं पी माहिती आहे ए माहिती आहे आपल्याला सरळ व्याज काढायचे मग सरळ व्याज अधिक वाढवून घ्यायचं सिंपल इंटरेस्ट काढायचं आणि मग आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट काढता येईल तोपर्यंत काढता येणार नाही मग ए मायनस ए किती आहे तीन लाख छत्तीस हजार रुपये तीन लाख छत्तीस हजार रुपये व जा दोन लाख दहा हजार रुपये व जा बाकी व्यवस्थित करायची कारण की आपल्याला कमी वेळामध्ये जास्त उदाहरणं सोडवायची असतात त्याच्यामुळं साध्या साध्या चुका आपल्या होत असतात रुपये आपण हे डिटेल मध्ये करतोय पण सरावाने तुम्हाला ते फास्ट आणि कच्च काम करायचं असत शून्य 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 सहातून शून्य गेले सहा तिनातून एक गेला दोन दोन तिनातून एक गेला दोन गेला एक एक लाख सव्वीस हजार रुपये एक सरळ व्याज आहे आता आपलं उत्तर अजून आलेलं येईल आपलं अर्धा काम झालंय एक लाख सव्वीस हजार रुपये हे मिळाले आपल्याला व्याजाचा जर विचार मग आपलं सूत्र काय आहे पी गुणिले यन गुणिले आर छेद शंभर बरोबर सिंपल इंटरेस्ट बरोबर उद्दल गुणिले उदर गुणिले व्याजाचा दर छेद शंभर बरोबर सर व्याज मग आपल्याला पी किती आहे दोन लाख दहा हजार रुपये आपल्याला माहित आहे दोन लाख दहा हजार गुणिले यन किती आहे पाच गुणिले आर ही राशी आपल्याला शोधायची आहे भागिले शंभर बरोबर बरोबर एक लाख सव्वीस हजार रुपये एक लाख सव्वीस हजार रुपये बघा शंभर ही भाव आपण दोन लाख दहा हजाराला म्हणून किती राहिले आता इथं दोन हजार शंभर गुणिले पाच गुणिले आर छेद काही नाही म्हणजे एक काही छेद काय म्हणण्याची गरज नाही एक लाख सव्वीस हजार रुपये मग आर काढायचे आपल्याला आर च्या आर ला गुन्हे काय आहे दोन हजार शंभर गुन्हे पाच हे डाव्या बाजूला आहे म्हणून उजव्या बाजूला ते मृत क्रिया करायची तिच्या एक लाख सव्वीस हजार छेद दोन हजार शंभर गुन्हे पाच इथं पुन्हा शंभरने भाग जातो दोन शून्यला दोन शून्य रोजी शंभर ने भागला आपल्याला एकवीस एकवीस सख एकवीस एक एकवीस एकवीस सख एकवीस सख एकशे सव्वीस व खाली किती राहिले आपल्या भागिले पाच आणि एकवीस शून्य शून्य बरोबर आर बरोबर साठ छेद पाच म्हणजे बारा पंचे साठ सहा एक पाच एक पाच पाच दोन दहा बारा टक्के हा व्याजाचा दर असणार आहे म्हणजे हे उत्तर आपण बारा टक्के आहे म्हणजे पर्यायाच्या मागे आला तिसरा अशाच रीतीने आपण आपल्याला मुद्दत दिलं होतं राज दिली होती मुदत दिली होती आपण पहिल्यांदा काय काढलं सिंपल इंटरेस्ट काढलं आणि त्यावरून आपण नंतर व्याजाचा दर आर काढला लक्षात अशा रीतीने आपण हे उदाहरण सोडवलंय पुढच्या उदाहरणाकडे आपण जाऊया पुढचं उदाहरण आपण पाहू आठवं उदाहरण पहा आठवं उदाहरण पण वेगळ्या प्रकारचं आहे दोन हजार चोवीसच्या आता झालेल्या या वर्ष झालेल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आलेला आहे पहा आठवं उदाहरण पाहूया सरळ व्याज पद्धतीने सरळ व्याज पद्धतीने दर साल दर शेकडा दर व्याज पद्धतीने दर साल दर शेकडा पाच दराने नऊ हजार सातशे रुपयांची गुंतवणूक केल्यास बँकेकडून चार वर्षानंतर जितकी रक्कम मिळते तितकीच रक्कम दोन पूर्णांक एक छे दोन म्हणजे अडीच वर्षात परत मिळवण्यासाठी व्याज दर कितीने वाढवायला हवा दोन हजार चोवीस ला प्रश्न विचारला पर्याय चार दिलेला आपल्याला पहिला पर्याय आठ टक्के दर साल दर शेकडा दुसरा दर साल दर शेकडा पाच टक्के तिसरा तीन टक्के दर साल दर शेकडा आणि चौथा दोन पॉईंट पाच दर साल दर शेकडा पहा पुन्हा एकदा उदाहरण वाचूया आपण सरळ व्याज पद्धतीने सरळ व्याजाचं उदाहरण हे आपल्या इथे लक्षात 
तर सांग तर शेकरा पांच दराने नौ हजार सात से रुपया की गुंतोलो के यास पहा अच्छी जात पी पी की क्या है उधर नौ हजार सात से रुपया बराबर है आपने लगा क्या क्या दिल्ली में ही जाएगी तर सांग तर शेकरा आर का है आर बरोबर पांच के के यास बैंकिंग को लो चार वर्ष आनंदर चार का है नंबर ऑफ इयर्स उधर चार वर्षे जितकी रक्कम परत मिलते मंजे जे रास्त मिलते आप लेगा इतकी सर रक्कम अड़ी सौ वर्षा बुद्धत बुद्धन किया था मगर इसलाय को ये नुवन मोह या आने लगा दोन प्रकार के लिए ये टू इजी कर दो दोन पूर्णा एक छे दोन मंजे एक पूर्णा के तापूर्णा गए ऐसा आवश्यक आप पूर्णा का निकाल करो तो बेदुने चार ने पांच छह दो ये आठ सौ वर्ष आठ सौ वर्ष आठ सौ वर्ष इतकी सरक का मंजे जोड़ी दर सरल व्यास पद्धति में दर साल दर शेखरा नौ हजार सात से चिकुल तो लोग केले वर चार वर्ष अंतर जोड़ा सरल व्यास मिलना रहे आपके लाने रास मिलना रहे मंजे जोड़ा सरल व्यास जिसे मिलना रहे आपके लाये सार ये सार मिलना रहे जोड़ा � मुदत बदलती होती चार वर्ष अक्षरत पूर्णांक इतना पूर्णांक मुदत बदलती आता का वर्ष व्याजर कि मुदत कमी मुदत कमी चार वर्ष मुदत होती इत अच वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर वन आर टू आपने पहले अपेक्षा कितने दुसरा विचार नहीं अपने आर टू माइनस आर वन अचार मुद्दल मात्र तीस है अपन दिल्ली पंखी व्यवस्थित अन्वय अर्थ लर्थ ल सरलवास पद्धति में दर्शन दर्शेकरा पांच दराने पहला आरवन मतलब नौ हजार साल से रुपए मुद्दे ले गुरुत्व के लिए चार वर्ष मुद्दे थे जितनी रक्कम में थी जो उड़ा सरलवास होता तो उड़ा सरलवास होने आसान की जितनी रक्कम मिलने वाला जितनी रक्कम में लार था ये जो मुद्दे लाने के उड़ा तुलने के � तो आपन पांच छह दो के लाभ पूर्ण आवश्यक आपन न करके ना फिर बरस में ब्याज दर कितनी है वो आधार है आपने लगा बगा तो पहले जब तक मुद्दल दिले आरवन दिला ये नो दिला आपन ये सो ना आपन करो बस बगा आपन सरलवास कितने में देते करो या मक्सरल वाला सूत्र का है पी बुनीले यान बुनीले आर पी बुनीले यान चार गुणीले पांच एकशे चौर बी उदाहरण अपने महित पाजे कि सत्त्याण तो तीन गिले शंबर शंबर दोनों तो सहा कमी एक चौर पाजे मैं शून्य बरोबर उदाहरण महत्व एक ची दुप्पट दो ची दुप्पट चार चार ची दुप्पट आठ आठ ची दुप्पट सोला सोला ची दुप्पट बत्तीस बत्तीस ची चौस चौस दुप्पट एकशे अठावी एकशे अठावी दुप्पट दोन से छप्पन दोन से छप्पन दुप्पट पांचे बारह पांचे बारह दुप्पट एक हजार चौवीस एक हजार दुप्पट दोन हजार अठे चलीस दोन हजार अठे चलीस दुप्पट चार हजार शहण चार हजार शहण दुप्पट आठ हजार एकशे ब्याण इतपर्यत 
अशा ज्या उदाहरणं आपण सोडून सोडून आपला जे सराव होतो तर एस आय किती मिळेल आपल्याला एक हजार नऊशे चाळीस रुपये आता ही एस आय ची किंमत आपण याच्यामध्ये टाकायची याच्यामध्ये टाकायची पहा आपण ऍड करू पुढं पुढं पी गुणिले एन व एन टू गुणिले आर टू छेद शंभर बरोबर एक हजार आपलं एक हजार नऊशे चाळीस एक हजार नऊशे चाळीस मग ह्या किती त्या मग त्याच्यामध्ये टाकूया पुन्हा आपलं उद्दल आहे नऊ हजार सातशे आणि एन टू आहे पाचशे दोन नऊ हजार सातशे गुणिले पाचशे दोन गुणिले आर टू छेद शंभर बरोबर एक हजार नऊशे चाळीस रुपये हा इथेही आपण काय केलंय शंभर विभाग मग काय राहिलं बघा सत्त्याण्णव गुणिले पाच छेद दोन गुणिले आर टू बरोबर एक हजार नऊशे चाळीस इकडं गुणाकार आहे तिकडं गेले तर बाजूला गुणाकाराच करी आहे आणि उजी बाजूला भाग करू म्हणजे आर टू बरोबर बरोबर एक हजार नऊशे चाळीस गुणिले काय होईल दोन छेद पाच अंशाचा जागी छेद असताना आणि छेद हा अंश नाही गुणिले सत्त्याण्णव जे आहे ते खाली येतील कारण की सत्त्याण्णव इथं अंश असताना आहे सत्त्याण्णव छेद एक आहे बरोबर आहे मग बघा सत्त्याण्णव एक सत्त्याण्णव सत्त्याण्णव दोन्ही एकशे चौऱ्याण्णव सत्त्याण्णव शून्य शून्य बरोबर आहे काय राहिलं आपल्याला वीस गुणिले दोन छेद पाच पुन्हा पाच एक पाच पाच चोक वीस चार गुणे आठ टक्के आठ टक्के उत्तर आलं बघा आपलं आणि मुद्दाम त्यांनी फसवण्यासाठी आठ टक्के पहिल्याच पर्याय दिला आपण इथपर्यंत बरोबर आलेलो आहे आपण इथपर्यंत बरोबर आलाय पण आपल्याला आठ टक्के नकोय आर टू ची किंमत काढायची नाही आपल्याला आपल्याला काय विचारलं तर सरळव्याच पद्धतीने जर सात शेकडा पाच दराने नऊ हजार सातशे रुपयांची गुंतवणूक केल्यास बँकेकडून चार वर्षानंतर जितकी रक्कम मिळते परत मिळते म्हणजे व्याज आपल्याला एक हजार नऊशे चाळीस मिळत आहे तितकीच रक्कम अडीच वर्षामध्ये दोन पूर्णांक एकशे दोन वर्षात परत होण्यासाठी व्याज दर कितीने वाढवायला मग बघा आपल्याला काय करायचंय आर टू वजा आर वन आर टू वजा आर वन करायचंय म्हणजे आठ हा नंतरचा दर वाढवलाय का पहिला किती आहे पाच म्हणजे तीन टक्के हे उत्तर आपलं शेवट बरोबर आहे आणि तो पर्याय आहे तिसरा पर्यायकडे काय तिसरा म्हणजे पूर्ण उदाहरण आपण पाहिलं तर मुद्दल सारख आहे मुदत पहिली चार वर्ष होती ती अडीच वर्षावर आणली मुदत कमी झाली की व्याजच दर वाढला कारण की आपल्याला व्याज तेवढंच मिळवायचंय कोणी पण मग पहिल्यांदा आपण काय काढलं पहिल्या माहितीनुसार त्याच एस आय सरळ व्याज काढलं त्या सरळ व्याजाची किंमत आपण दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये ऍड केली टाकली त्या उदाहरणामध्ये ठेवली आणि नंतर आर टू काढला आर टू आठ आला आपला परंतु आपल्याला उत्तर काय विचारलंय तर म्हणून आपण काय केलं पाहिजे की आपल्याला विचारलंय काय आपण सोडवतो काय म्हणून आठ वजा आर टू मायनस आर वन दुसरा जो आर टू आहे वाढवलेला दर सात ठरलं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहिल्या तो वजा केला म्हणून तीन टक्के हा पर्याय अतिशय म्हणजे विचार करायला उदाहरण आहे दोन हजार चोवीस आत्ताच आलं होत तर आपण खुचा भाग पाहूया पुढच्या उदाहरणाकडे आपण जाऊया पुढच्या बँकेकडे बघा सरळ व्याजाची उदाहरण पूर्ण झाली इथपर्यंत तर आपल्याला चक्रवाढ व्याजाकडे जायचंय चक्रवाढ व्याज आपण काल बघितलं होतं की सरळ व्याज म्हणजे काय आहे तर जितक्या वर्षांचं सरळ व्याज आहे तितक्यांची बेरीज होती पण चक्रवाढ व्याज म्हणजे मी त्यांना वाटत आहे चक्र चक्रासारखं वाढत जात होते म्हणजे त्याची किंमत वाढत जाते त्याची किंमत वाढत जाते चक्रवाढ व्याज चक्रवाढ व्याज हे नेहमी सरळ व्याजापेक्षा जास्त असत चंद्रवाड व्याज कशाला बघायचं जेव्हा वर्षाची व्याजाची आकारणी मुद्दलात मिळवतात त्यामुळे पुढील वर्षी मुद्दलात वाढ होऊन त्यावर व्याजाची आकारणी होते 
या पद्धतीला चक्रवाढ व्याज असे म्हणतात म्हणजे दरवर्षी उद्दल जे आहे दरवर्षी प्रत्येक वर्षाला प्रत्येक वर्षाला प्रत्येक वर्षाला मुद्दल हे बदलत मुद्दल इथ स्थिर राहत नाही मुद्दल हे व्याजात मिसळ जात म्हणजे व्याजावर व्याज असत जेव्हा वर्षाची व्याजाची रक्कम मुद्दलात मिसळता मुद्दलात ऍड केली जाते म्हणजे पहिल्या वर्षीच जेवढं व्याज आहे तेवढं व्याज त्या मुद्दलात मिसळून पुढच्या वर्षीची मुद्दल बदलते त्यामुळे पुढील वर्षी मुद्दलात वाढ होते आणि मुद्दलात वाढ झाली की मग त्याच्यावर व्याजाची आकारणी केल्यानंतर व्याज आपोआप वाढणार या पद्धतीला चक्रवाढ व्याज असं म्हटलं जात मग पहा मग चक्रवाढ व्याजाचं जे सूत्र आहे काय आहे चक्रवाढ व्याजाचं सूत्र तर चक्रवाढ व्याजाचं सूत्र आहे की सी आय त्याला सी आय आपल्याला आपण त्याला म्हणतो की कॉम्प्लेक्स इंटरेक्स त्याला काय म्हणलं जातं कॉम्प्लेक्स इंटरेक्स म्हणलं जातं त्याचं स्वतंत्र सूत्र नाहीये तर आधी राशीच अमाऊंटचं सूत्र आहे कशात आहे अमाऊंटचं आहे काय आहे सूत्र तर पी इंटो ब्रॅकेट वन प्लस आर अकाउंट वन हंड्रेड रेस टू यन हे राशीचं सूत्र आहे अमाऊंट ए आणि याच्यातून परत काय करायचं मुद्दल वजा करायचं म्हणजे सी आय कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू सर चक्रवाड व्याज बरोबर मुद्दल कंसामध्ये एक आहे आर छेद शंभर कंसाचा यन घा वजा पी हे काय होत या, या सूत्रानुसार त्याच्या जर आपण किंमत टाकली तर आपल्याला चक्रवाड व्याज मिळतो नंतर चक्रवाढ व्याजाने होणारी रास रास म्हणजे फक्त एवढंच आहे एज इक्वल टू पी इंडो ब्रॅकेट वन प्लस आर अकाउंट वन हंड्रेड म्हणजे आपण आधी रास काढली आणि त्याच्यातून फक्त मुद्दल वजा केलं तरी आपल्याला सरळ चक्रवाढ व्याज हे मिळत असत म्हणून चक्रवाढ व्याज हे नेहमी सरळ व्याजापेक्षा जास्त येत मग याच्यानुसार आपण काय काय काढू शकतो तर सरळ व्याजानुसार आपण बघितलं की फक्त आपण बँकेचे व्यवहार करू शकतो की बँकेमध्ये किती रक्कम जमा केली तर आपण काढू शकतो तसं चक्रवाढ व्याजानुसार आपण चक्रवाढ व्याजानुसार लोकसंख्येत होणारी घट किंवा वाढ किंवा घट दरवर्षी लोकसंख्या एखाद्या शहराची किती टक्क्यांनी वाढलेली आहे किती टक्क्यांनी घट झालेली आहे किंवा मुलांचं प्रमाण वाढलंय मुलींचं प्रमाण वाढलंय किंवा आपण एखादं वाहन इतकं घेतलं एखादं वाहन इतकं घेतलं एखादं यंत्र इतकं घेतलं आणि ते काही वर्षानंतर आपण वापरलं आणि विक्रीला जेव्हा आपण ते काढतो त्याची किंमत काय होते कमी होते कारण की तेवढी किंमत दिली का आपल्याला बाजारात नाही देणार त्याची जीत होते त्याचा काय होते घट होते दरवर्षी त्याचा घसारा होतो आणि मग त्याची किंमत कमी होते ती काढण्यासाठी सुद्धा चक्रवाढ व्याजाच्या सूत्राचा उपयोग करतात बघा किमतीमध्ये वाढ होत असेल तर आर ची किंमत धन धन प्लस घेतली जाते जेव्हा लोकसंख्या वाढ आहे तेव्हा पॉझिटिव्ह प्लस केलं जातं त्याला म्हणजे अधिक आर ची किंमत काय घ्यावी लागते घ्यावी लागते तर अधिक घ्यावी लागते आपल्या ज्या हे जे सूत्र आहे इथं अधिक घेता येतं परंतु किमतीमध्ये जर घट होत असेल तर आर ची किंमत ऋण मायनस निगेटिव्ह वजा म्हणजे त्याचा दर कसा आहे जर एखाद यंत्र किंवा वाहन आपण घेतलं विकत आणि पाच वर्षाची आपण ते विक्री करतोय त्याची तर दरवर्षी त्याचा एखादं वाहन आपण विकत घेतलं तर दरवर्षी त्याच किती किंमत कमी होती हे ठरलेलं असतं मग दोन टक्के कमी होती तीन टक्के कमी होती चार टक्के कमी होती याच्यानुसार समजा पाच वर्ष विकतोय मग प्रत्येक वर्षी दोन दोन टक्के कमी होत गेली तर मग तिथं आपल्याला आर मात्र मायनस घ्यावे लागेल आणि मग आपण काय हे करू शकतो तर कसं सूत्र मांडू शकतो त्याच तर पहा सी आय चक्रवाढ व्याज बरोबर पी कंसा मध्ये एक वजा आर छेद शंभर कंसाचा यन घाट वजा 
पी अशा पद्धतीने आपण जाऊ शकतो म्हणजे हे ह्याचं झालं चक्र वाढवायला झालं आणि आपण ए काढू शकतो म्हणजे त्याची नंतरची किंमत काढू शकतो म्हणजे चक्र वाढवायला पाहिलं आपण त्याची रास कशी होती ते पाहिलं आणि मग वाढ होत असेल लोकसंख्येची वाढ झाली एखाद्या शहराची वाढ झाली लोकसंख्या वाढली व जन्म दर वाढला तर त्याला अधिक करू शकतो आणि ऋण झालं तर त्याची किंमत ऋण घेऊ शकतो मग त्याच्यावरची काही उदाहरणं आपण त्याचा सराव करूया ती आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आलेली आहेत पहा पहा नव उदाहरण आहे त्याच की शोभाताईंनी एक स्कूटर हा शोभाताईंनी एक स्कूटर पंचावन्न हजार रुपये शोभाताईंनी एक स्कूटर पंचावन्न हजार रुपये रुपयांना विकत घेतली वापरलेल्या स्कूटरचा भाव प्रतिवर्षी शोभाताईंनी एक स्कूटर पंचावन्न हजार रुपयांना विकत घेतली वापरलेल्या स्कूटरचा भाव प्रतिवर्षी आठ वेळ कमी होतो दोन वर्षानंतर त्यांनी ती स्कूटर विकली तर त्यांना किती रुपये मिळतील पहिला बरे आहे सेहेचाळीस हजार पाचशे बावन्न दुसरा आहे चौसष्ट हजार एकशे बावन्न तिसरा आहे एकसष्ट हजार चारशे बावन्न चौथा आहे त्रेचाळीस हजार पाचशे पंचवीस बघा शोभा ताईनी पहिल्यांदा महत्वाचं बघत आहे की आता कोणत्या राशी दिल्यात आपल्याला हे ओळखायचे एक स्कूटर पंचावन्न हजार रुपयांना विकत म्हणजे हे पी आहे काय आहे उत्तर आहे पंचावन्न हजार रुपये त्यांनी त्या दुकानदाराला दिली आणि स्कूटर विकत म्हणजे हे मुद्दल आहे पंचावन्न हजार वापरलेल्या स्कूटरचा भाव प्रतिवर्षी आठ वेळ कमी होतो स्पष्ट सांगितलं आहे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दर जो आहे तो आठ वेळ कमी होतो आठ टक्केने कमी होतो म्हणजे इथं वाईट असेल इथं प्लस येणार नाही कारण की जेव्हा त्या विकणार आहेत तेव्हा त्यांना पंचावन्न हजार पेक्षा कमी रक्कम मिळणार आहे जास्त मिळणार आहे का नाही मिळणार म्हणून प्रतिवर्षी एका वर्षाला शतभराला आठ रुपये किंमत कमी होणार आहे त्यांची मग आपल्याला मुदत अक्षर दिली बघा म्हणतात दोन वर्षानंतर एल किती आहे दोन वर्ष एल किती आहे दोन वर्ष मग आता विचारलंय काय आपल्याला त्यांनी ती स्कूटर विकले तर त्यांना किती रुपये मिळतील म्हणजे आपल्याला अमाऊंट विचार पंचावन्न हजार रुपये मुद्दल आहे आर वजा आठ टक्के आहे आणि एल किती आहे दोन वर्ष आणि आपल्याला अमाऊंट विचार करून बघा आपण पुढच्या पेज वर घेऊ ते उदाहरण ए इज इक्वल टू ए बरोबर पी कंसात एक वजा घेते आपल्याला आठ छेद शंभर कंसाचा एल दहा मग ह्या किमती आपल्याला त्याच्यामध्ये ठेवायचे उदाहरणार्थ मग काय आहे पी बरोबर पंचावन्न हजार आर बरोबर वजा आठ आणि एल बरोबर काय आहे तर दोन बघा ए बरोबर पंचावन्न हजार कंसात एक वजा आठ छे शंभर कंसाचा दुसरा बघा हा कौन तोडणं फार महत्वाचं आहे हा कौन आधी बाजूला सोडून घेऊया आपण एक म्हणजे काय आहे एक छेद एक हा लक्षात द्या एक म्हणजे काय कोणत्याही संख्येला छेद नाही म्हणजे एक छेद एक छेद एक वजा आठ छेद शंभर हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे हे सोडवलं की आपलं उदाहरण बरोबर आलं एक छेद एक वजा आठ छेद शंभर म्हणजे आपण वजा भाग बेरीज किंवा वजा भाग किंवा पूर्ण कधी करू शकतो ज्यावेळेस छेद सारखे गुन्हागार आपण कधी करू शकतो परंतु मग इथे छेद समान करायचं कुठे आपल्याला पाठीन फाईन असं झालेलं आहे शंभर गुणिले एक शंभर आणि याच्या छेदाने म्हणजे पहिल्या पूर्णांकाच्या अंशाला दुसऱ्याच्या छेदाने गुणायचं शंभर गुणिले एक शंभर आणि दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या छेदाने सॉरी पहिल्या अपूर्णांकाच्या छेदाने दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या अंशाला बोलायचं एक गुणिले आठ आठ जे चिन्ह आहे त्याचं आठ मग काय आलं शंभर वजा आठ बरोबर ब्याण्णव छेद शंभर आता याला सदस्य तर उतरून घ्यायचं नाही मग कितीने भाग जातो चारने भाग जातो चार दुणे आठ आणि चार त्री बारा चार दोन्ही आठ चार दोन्ही वीस 
प्रक्रिया पूर्ण उत्तर ए बरबर पंचावन हजार कंसा मध्य तेवीस छेद पंचवीस कंसा वर्ग आता वर्ग कराए नहीं गुणकार रूप में मांगा कारण आप प्रक्रिया कराए गुणाकार भाग कर पंचावन हजार पंचावन हजार गुणिले तो सोड़ दया तेवीस छेद पंचवीस गुणिले तेवीस छेद पंचवीस छेद दोन का मानता है वर्ग कि दुसरा घाता है दोन वे गुना करे आता पंचवीस पंचावन हजार एक अंश स्थान एक छेद आता पंचावन हजार छेद एक गुणिले तेवीस छेद पंचवीस गुणिले तेवीस छेद पंचवीस पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस जुने पन्ना पंचवीस जुने पन्ना खाली पांच पुनः पंचवीस जुने पन्ना पंचवीस शून्य शून्य पंचवीस शून्य शून्य पुनः घे ए बरबर का उरल फार अपने खटाफोर हो छेद एक गुणिले तेवीस छेद एक रहा पंचवीस गेले गुणिले तेवीस छेद मात्र पंचवीस पुनः पंचवीस ने दोन हजार दोन शे भाग दया पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस आठ दोन शे वीस पुनः दोन शे अठी आता का अपने बरबर वर्ग संख्या पाठ के तेवीस ता वर्ग पांचे एक अठी गुणिले पांचे एक आता हा गुण कर मात्र अपने पांचे एक गुणिले अठाई अठी सॉरी आठ मो बहत्तर अठयास सात आठ दोन सोला सात तेवीस अठयास दोन अठा पंच चीस दोन बेच आठ मो बहत्तर अठयास सात आठ दोन सोला सात तेवीस अठयास दोन अठा पंच चीस दोन बेच पहा शून्य का शून्य तुम्हारा संगा पुनः संगत कारण हा दशक आठ नहीं बनते दशक मे आधी शून्य दिला उत्तर आठ मिनट गुना दोन चार बड़बड़ी मध्य एक खाली एक दशक एक दशक आए का पाल पाजे अपन तो मग थोड़ा सा आप उत्तर चुकत दोन आधी शून्य दोन तीन दोन पांच दोन तीन पांच चार दोन सहा चार उत्तर सेवन शोभाताई ने एक स्कूटर पंचावन हजार रुपया विकत घी वेटर का भाव प्रति वर्ष आठ टक्के कमी हो स्कूटर विकली मैं सविस्तर पाले सेस हजार पांचे बावन रुपये पी बरबर का होता अपना पंचावन हजार पी बरबर का होता पंचावन हजार आर बरबर कि आठ टे बरबर हो दो वर्ष विद्या सर्व विद्या गणित क्रिया करता गड़बड़ता वो कहीं विद्यार्थ्या अजु सोप कस सोड़ता उदाहरण सरल व्याज पद्धति सुधा सोड़ू सकते 
कस जोडणार आहे सर्व्हेस पद्धतीने पहा तर एका वर्षाचा पहिला जो आहे बघा पंचावन्न हजार सरळ सूत्र काय आपलं पी गुणिले यन गुणिले आ हे पहिल्या वर्षासाठी काढतो बघा आपण लक्ष द्या छेद शंभर पहिल्या वर्षा तरी आठ मग किती पंचावन्न हजार पंचावन्न हजार गुणिले यन किती आहे इथे एक घ्यायचं एक काढतोय एकूण दोन वर्ष आहेत पण पहिलं एक वर्ष आधी घेतलं गुणिले आठ छेद शंभर बरोबर शंभर जी भागलं काय राहिलं पाचशे पन्नास गुणिले आठ पाचशे पन्नास गुणिले आठ काय येते उत्तर आठ शून्य शून्य अठरा पंचे चाळीस अठ्या लेख चार अठरा पंचे चाळीस आणि चार चार हजार पाचशे आठ शून्य शून्य अठरा पंचे चाळीस अठ्या लेख चार आठ पंचे पंचवीस चार हजार पाचशे रुपये पहिल्या वर्षी किंमत कमी झाली तिची या गाडीची स्कूटर ती पंचावन्न हजार तुम्ही वजा करायची आता वजा चार हजार पाचशे चार हजार पाचशे पाच शून्य शून्य सहा दोन पाच गेले पाच इकडे गेला चार दोन शून्य पाच पंचावन्न हजार दोन चार हजार पाचशे वजा गेले दुसऱ्या वर्षी साठी जे मुद्दल आहे बघा आता दुसरं वर्ष पन्नास हजार पाचशे आता दुसऱ्या वर्षासाठी पन्नास हजार पाचशे यन दुसऱ्या वर्ष म्हणजे एकच वर्ष घ्यायचे आणि आर किती आहे सॉरी यन किती आहे एक घेतला आर किती आहे आर आर किती आहे आर छेद शंभर इथे शंभर नि भागलं काय राहिलं पाचशे पाच गुणिले आठ अठरा पंचे चाळीस आठ शून्य शून्य चार पुन्हा अठरा पंचे चार हजार चाळीस रुपये किंमत दुसऱ्या वर्षी मग ही कशातून मजा करायची दुसऱ्या वर्षातून जे मुद्दल आहे पन्नास हजार पाचशे वजा अठरा पंचे चाळीस आणि आता बरोबर चार हजार चाळीस वजा करायची शून्य दहा दोन चार गेले सहा चार चार इकडे गेला नऊ मधून चार गेले पाच आणि चार चुकलं का चुकली शून्य इथं दहा झाले दहा दोन चार केले सहा इथं चार राहिले चार अशी चार इथं चार इथं दहा नऊ नऊ पाच आणि चार चुकली कदा इथं पंचेचाळीस हजार चारशे साठ बघा चुकल्या आपल्या गोष्ट दहा शून्य दहा तीन चार गेले सहा इकडं एक गेला चार राहिला तर पहिल्या वर्षीचे चार हजार चारशे यायला पाहिजे सर चार हजार पाचशे पहिल्या वर्षीचा गुन्हा कर चेक करा आपली किंमत होती पंचावन्न हजार चार हजार पाचशे कमी झाली पाहिजे होती आठ शून्य शून्य आठ शून्य आठ पंचे अठापंची चाळीस हजारे चार अठापंच पंचवीस चार हजार पाचशे कमी झाली चार हजार पाचशे कमी केले आपण शून्य शून्य दहा दोन पाच गेले पाच चार हजार शून्य पन्नास हजार पाचशे बरोबर आहे पन्नास हजार पाचशे पाचशे कुणीने आठ कुणीने एक 
शंबर बरबर पांच हजार पांचे पांच गुणिने आठ आठ पंचे चीस चार सात आठ पंचे चीस चार हजार चीस रुपये आता कमी हो रहे कशा तुम है पन्ना हजार पांचे मुझे पन्ना हजार पांच से वजा चार हजार चीस चार हजार चीज इध साठ रह शंबर तुम इध चार नौ रहती है पांच चार आठ शून्य आठ शून्य शून्य आठ पंच चीस चार आठ पंच चीस चार सवीस चीस चार हजार चार हजार चार हजार कमी मैं पहली कि अपनी पंचावन हजार है पंचावन हजार वजा चार हजार चारशे शून्य शून्य दा दिन चार गे सहा चार दिन चार गे शून्य चीस हजार साठ पन्ना हजार सहाशे मे सॉरी मी पन्ना हजार सहाशे सहाशे गुणिने एक गुणिने आठ छेद शंभर शंभर पांच से सहा आठ आठ सह अठे चलीस चार से आठ पंजे चीस चार हजार अठे चलीस रुपये की किमत थी मग आता अपन की पन्ना हजार सहाशे कुछ मजा कर चार हजार अठे चलीस दावे आठ गेले दो नवत चार गेले पांच पांच इत चक्रवाणी का वर्षी तो सीनाच का चार हजार चारशे पहला वर्षी चार हजार चारशे कि पंचावन हजार तो कमी के लिए दुसर वर्षी सा मुद्दल गए दुसर वर्षी चार हजार आठशे अठे चलीस कमी मैं पर पंद्रह हजार सहाशे की मुद्दल है दुसर वर्ष चार हजार अठे चलीस वजा के लिए सहे चलीस हजार बावन सूत्री चक्रवाड़ पद्धति सरल व्याज पद्धति अभी पद्धति उदाहरण सोड़ू शको फार तो फार दोन वर्षा सा तीन चार वर्ष फार वे अपना लू शको उदाहरण अपन बहुत उदाहरण सॉरी उदाहरण उदाहरण है आज एक शहरा की लोकसंख्या आज एक शहरा की लोकसंख्या तीन लाख पांच हजार सॉरी तीन लाख दोन हजार पांचे एवडी है लोकसंख्या वाढ़ी का दर प्रति वर्षी दा टे होता तो दोन वर्षा पूर्वी शहरा की लोकसंख्या कि दोन हजार अठरा साली हा प्रश्न आला पहला पर दोन लाख ऐसी हजार दुसरा है दोन लाख पंचहत्तर हजार 
तीसरा है दो लाख अठेचाळीस हजार चौथा आहे दोन लाख पन्नास हजार आज एका शहराची लोकसंख्या तीन लाख दोन हजार पाचशे आज आहे म्हणजे ही कोणती राशी आहे तर ये आहे बालशाह तीन लाख दोन हजार पाचशे ही ये म्हणजे रास आहे नंतरची आहे लोकसंख्या वाढीचा दर प्रतिवर्षी दहा टक्के होता लोकसंख्या वाढीचा प्रतिवर्षी दर दहा टक्के होता रेट ऑफ इंटरेस्ट दहा टक्के अधिक दहा टक्के आहे तर दोन वर्षापूर्वीची म्हणजे पूर्वीची म्हणजे काय विचारलं आपल्याला तर पी विचार आणि एन किती आहे दोन वर्ष एन किती आहे दोन वर्ष हा इथं पी कोणता मुद्दल कोणता आणि रास कोणतं हे ठरवलं पाहिजे आपण मग अशी स्कूटर जर पाहिजे तर सुरुवातीला खरेदी केली रक्कम होती म्हणून पी होती इथं काय म्हणलंय आज एका शहराची लोकसंख्या तीन लाख दोन हजार पाचशे एवढे आज आहे लोकसंख्येचा वाढीचा दर दर प्रतिवर्षी दहा टक्के होता दरवर्षी दहा टक्के वाढत दोन वर्षापूर्वी म्हणजे हे मुदत आहे दोन वर्षापूर्वी म्हणजे मागच्या दोन वर्षापूर्वी जेवढी लोकसंख्या होती त्या लोकसंख्येमध्ये प्रतिवर्षी दहा टक्के वाढवून आज ती तीन लाख दोन हजार पाचशे झालेली आहे म्हणजे आपल्याला मागची पूर्वीची लोकसंख्या काढायची आहे म्हणजे ती पी काढायचं आहे मग आपण ते पाहू कसं करायचंय मग आपलं सूत्र जे आहे ए राशी सूत्र काय आहे ए बरोबर पी कंसात एक अधिक दहा छेद परी आर छेद शंभर कंसात आपला कंसाचा पी असेल मग आपल्याला ए दिलंय किती दिलंय आपल्याला तीन लाख दोन हजार पाचशे आणि दर दहा दिला आणि मुदत किती आहे आपली तर दोन तीन लाख दोन हजार पाचशे बरोबर पी कंसात एक अधिक दहा छेद शंभर कंसाचा दुसरा घा मग अशी पडल्या पण म्हणा आपल्याला हा कंसा दिसून घ्यायचा आहे एक छेद एक अधिक दहा छेद शंभर आपल्याला पुन्हा छेद समोर करायचा आहे चौकटी कंसामध्ये शंभर मिळे एक शंभर ह्या शंभर मी एक लागून आहे तर शंभर एक शंभर अधिक चिन्ह आहे तसं एक गुणिले दहा म्हणजे काय आलं कंसामध्ये एकशे दहा छेद शंभर कंस पूर्ण म्हणजे या दहाने भाग जातो म्हणजे अकरा छेद दहा हे त्याच अतिसंख्य करू याला आता भाग जात नाही हा कंस तोडवला की तुम्ही नव्वद टक्के उदाहरणच बरोबर आलं मग पहा तीन लाख दोन हजार पाचशे बरोबर पी कंसामध्ये अकरा छेद दहा कंसाचा दुसरा आता आपल्याला पी काढायचंय म्हणजे हे इथं काही चिन्ह नाही म्हणजे कोणी आहे काही चिन्ह नाही म्हणजे कोणी आहे कोणताही चिन्ह नाही म्हणजे कोणी आहे मग हा कंस इकडे ट्रान्सफर करायचा म्हणजे भागाकार होईल जे तीन लाख दोन हजार पाचशे गुणिले दहा छेद अकरा कंसाचा वर्ग किंवा दुसरा गाठ बरोबर म्हणजे अंश स्थानाची संख्या ती छेदस्थानी गेली छेदस्थानाची अंश स्थानी आली तीन लाख दोन हजार पाचशे गुणिले दहा छेद अकरा गुणिले दहा छेद अकरा बरोबर अकरा भाग द्यायचा त्याला आपला अकरा एक अकरा अकरा दुणे बावीस राहिले आठ म्हणजे ब्याऐंशी झाले अकरा सत सत्याहत्तर खाली राहिले पाच अकरा पाच एक पंचावन्न अकरा शून्य शून्य अकरा शून्य शून्य पहिला दहा हजार पूर्ण झाला आता पुन्हा काय बोलले येतात सत्तावीस हजार पाचशे सत्तावीस हजार पाचशे छेद एक कुणीने दहा छेद एक कुणीने दहा छेद अकरा 
बरोबर हाताने भाग द्यायचा त्याला आपल्याला अकरा एक अकरा अकरा दोन बावीस पाच अकरा पाच पंचावन्न अकरा शून्य शून्य अकरा कार्यालय दोन हजार पाचशे गुणिले दहा गुणिले दहा बरोबर दहाचा वर्ग किती आहे शंभर म्हणजे दोन हजार पाचशे गुणिले शंभर बरोबर पी म्हणजे पी बरोबर काय आलं दोन हजार पाचशे त्याच्यावर दोन शून्य येतील म्हणजे चंद हजार दोन लाख पन्नास हजार दोन लाख पन्नास हजार पहा कसं बोलूया आपण तर आजची लोकसंख्या दिली तीन लाख दोन हजार पाचशे लोकसंख्या वाढीचा दर आहे रेट ऑफ इंटरेस्ट दहा टक्के आपल्याला मुदत दिली दोन वर्ष तर पूर्वीची मागची लोकसंख्या विचारली आहे तर आपण ती काढली तर तीन लाख दोन हजार पाचशे ही रास आहे आपण पी काढायचा आणि टू सुटून घेतला आणि नंतर दोन लाख पन्नास हजार हे बदल म्हणजे दोन लाख पन्नास हजार ही लोकसंख्या दोन वर्षापूर्वी आहे ही दोन वर्षानंतर दहा दहा टक्के वाढत गेली म्हणजे आता ती तीन लाख दोन हजार पाचशे झाली म्हणजे पर्याय आपला चौथ हे उदाहरण आपल्याला सगळ्याच पद्धतीने सोडवत आहेत ज्यावेळेस पी दिलेला असेल मुद्दल त्यावेळेसच आपण फक्त टप्प्याटप्प्याने पुढे जाऊ शकतो पुढे जाऊ शकतो परंतु ज्यावेळेस रास येईल तेव्हा मात्र आपण टप्प्याटप्प्याने पुढे जाऊ शकत नाही हे लक्षात घ्या इथं कारण की आपण जर सरळ्याच पद्धतीने सोडवायला गेलो तर हे सोडवता येणार नाही पुढचं उदाहरण आपल्याला पाहिजे अजून एक आणि मग आपण पुढचं उदाहरण पाहूया छोटे आपल्याला दर साफ दर शेकडा दर साफ दर शेकडा अठ्ठेचाळीस हजार दर सात दर शेकडा अठ्ठेचाळीस हजार दर सात दर शेकडा अठ्ठेचाळीस हजार रुपये गुंतलाचे एक पूर्णांक एकशे दोन वर्षाचे चक्रवाढ व्यास किती चक्रवाढ व्यास किती हा दोन हजार एकोणीस आलेला प्रश्न आहे हा एवढा सुरू घ्या आपण मग आपण त्या सिंधी शेवट करूया हा आपल्याला दर दिला काय दिलेली माहिती आहे याच्यामध्ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिला आर टू आठ टक्के मुद्दल दिलाय आपल्याला पी बरोबर अठ्ठेचाळीस हजार रुपये अठ्ठेचाळीस हजार आणि मुदत दिली आपल्याला किती दीड वर्ष मुदत म्हणजे नंबर ऑफ इयर्स एक पूर्णांक एकशे दोन वर्ष तर चक्रवाढ व्याज विचार मग चक्रवाढ व्याज करताना आपल्याला दर माहिती आहे मुद्दल माहिती आहे मुदत माहिती आहे मग चक्रवाढ व्याज करता आपल्याला ए करता आहे चक्रवाढीला ए मायनस पी बरोबर सिंपल प्लस कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट म्हणजे चक्रवाढ व्याज मग त्याच ए चं सूत्र काय आहे आपण शिकलो पी कंसामध्ये ए आधी आर छे म्हणजे शंभर कंसाचा एका पहा तिथं थोड विचार करायला लागणार आहे आपल्याला कारण की आपल्याला ए काढायचा पी माहिती अठ्ठेचाळीस हजार एक आधी आर माहिती आठ आठ टक्के यन जो आहे तो आपल्याला अपूर्णांक करता काय आला अपूर्णांक मग त्याचा तीनशे दोन जर केला तरी आपल्याला अपूर्णांकाचा घातांक करण्यासाठी अवघड जात म्हणून आपण काय करायचं त्याचं बघा कसं करायचं चक्रवाढ ए बरोबर पी कंसात एक आधी आर छेद शंभर कंसाचा एन हा मग किती आपल्याला दिले अठ्ठेचाळीस हजार दीड वर्षासाठी दिले बघा मग एक आधी एका वर्षाला व्याज किती आठ छेद शंभर एका वर्षासाठी घेतलं 
आणि पुढचं जे अर्ध वर्ष आहे अर्ध्या वर्षाला एक आधी तर चार छेद शंभर व्याज करणार आणि ते एक भाग करा तो जो कालावधी आहे पहिलं हे एक वर्षाचं आहे आणि हे अर्धा वर्षाचं आहे आपल्याला तीन वर्ष काय म्हणजे मी मोठ असते की एक पूर्णांक पाच दशा म्हणजे पहिल्या एक वर्षासाठी आठ तर संदर्श करावे आहे आणि दुसऱ्या अर्धा वर्षासाठी चारच आहे सहा महिन्याचे मग आपण हे सोडवायचंय आता आपल्याला हे दोन दोन सोडवत आपले लागले एक आधी आठ झेल शंभर सरावाने असं तो पोहोच की एकशे आठ झेल शंभर असे पुन्हा तरी आपण बघूया एक झेल ते आधी आठ झेल शंभर तर काय होत तर झेल शंभर झालाय आता आणि शंभर अधिक आठ म्हणजे एकशे आठ झेल शंभर याला संशय करू दिला आपण चार दोने आठ चार एक चार चार दोने आणि चार पंचवीस एकवीस छेद चौतीस आता हे सोडवायचं आहे एक अधिक चार छेद शंभर चार छेद शंभर एक छेद एक अधिक चार छेद शंभर शंभर म्हणजे आपला छेद गेला शंभर गुणिले एक शंभर शंभर गुणिले एक शंभर आधी एक गुणिले चार चार एकशे चार छेद शंभर पुन्हा चार ने मान द्यायचा चार दोने आठ चार दोने आठ आणि चार सख चोवीस चार दोने आठ चार चार दोने आठ एक चार दोने चार दुने आठ हंड्रेड दोन चार असत अठ्ठावीस चार दोन सत्तावीस छेद पंचवीस आता अशी किंमत आपल्याला त्याच्यात टाकायची अठ्ठेचाळीस हजार गुणिले आता हे एकच घातक घेते मग कस डायरेक्ट टाकायचं सत्तावीस छेद पंचवीस गुणिले सव्वीस छेद पंचवीस इथं सव्वीस छेद आहे सत्तावीस छेद मग आता अठ्ठेचाळीस छेद एक आहे पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस एक पंचवीस एक तेवीस अठ्ठेचाळीस म्हणून पंचवीस गेले तेवीस आहे वरून घेता शून्य का पंचवीस सहा नऊ दोनशे पंचवीस हजार पाच पंचवीस दोन एक पन्नास आणि पंचवीस शून्य शून्य हा पहिला आपला त्याचा भाग आता पूर्ण झाला पुढं आता पुन्हा पंचवीस त्याला भाग द्यायचा आहे आपल्याला पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस हा सत एकशे पंच्याहत्तर पंचवीस हा सत एकशे पंच्याहत्तर खाली राहिले एकशे पंच्याऐंशी सतरा राहिले पंचवीस हा सत एकशे पंच्याहत्तर पंच्याऐंशी आणि सात ब्याण सतरा राहिले वरून घेतला शून्य का शून्य का पंचवीस सख दीडशे एकशे पन्नास एकशे पन्नास वीस शून्य का पंचवीस आठ दोनशे आपण तपासूया पंचवीस सत एकशे पंच्याहत्तर ठरलेले सतरा पंचवीस सह एकशे पन्नास ठरलेले पंचवीस आठ दोनशे बरोबर आहे पंचवीस आठ दोनशे मग आपल्याला काय राहिलं खाली शहात्तर पॉइंट आठ गुणिले सत्तावीस गुणिले सव्वीस हा गुन्हा करा फक्त सत्तावीस सख एकशे ब्याऐंशी सत्तावीस सख एकशे प्लस सव्वीस सख एकशे ब्याऐंशी हत्याले अठरा हत्याले अठरा आणि सव्वीस गुन्हे बावन्न बावन्न सहा बासष्ट बासष्ट आठ सत्तर सातशे दोन शहात्तर पॉइंट आठ हा गुणाकार करायचा आपल्याला हा गुणाकार करायचा शहात्तर आपण तसं घेऊन घ्यायला नको सातशे दोन ते आठवी 
सोळा बेअटी सोळा हा चाल एक वीस बारा आहे तेरा हा चला एक वीस ती चौदा ने पंधरा आता आपण दोन शून्य देऊ सात नुसारी बोलतो शून्य पडत नाही शतकाने कोणते बोलतो दोन शून्य दिले सात आठी छप्पन चाले सात आठी छप्पन हा चाले पाच सातशे खूप बेचाळीस पाच सत्तेचाळीस सत्याने पाच सात सात एकोणपन्नास पाच साती आठी छप्पन्न हाच्याने पाच सात सुखी बेचाळीसचा सत्तीस हाच्याने चार साती आठी एकोणपन्नास चार त्रेपन्न सहा तीन आठ सहा अकरा सला एक आठने नऊ तीन पाच एक दशांश तर त्रेपन्न हजार नऊशे तेरा रुपये हे काय आलं आपलं त्रेपन्न हजार नऊशे तेरा रुपये आणि साठ पैसे त्रेपन्न हजार नऊशे तेरा आणि साठ रुपये पहा बघा आपलं उत्तर काय आहे म्हणजे पाच हजार नऊशे चौदा कारण की जेव्हा आपण पन्नास पैसे किंवा पन्नास पैसे पुढे जातो तर त्याचा पूर्ण एक रुपया होतो म्हणून आपलं उत्तर किती आले तर त्रेपन्न हजार नऊशे तेरा हेच उदाहरण आपण सरळ व्याज पद्धतीने सुद्धा सोडू शकतो सरळ व्याज पद्धतीने सुद्धा सोडू शकतो आपल्याला फी किती दिले अठ्ठेचाळीस हजार फी किती दिले अठ्ठेचाळीस हजार एक किती आहे एक पूर्णांक एकशे दोन आणि आर किती दिलाय आपल्याला आर आपल्याला दिलेला आहे आठ टक्के कितीला आठ टक्के दिला आर आठ टक्के हे सरळ व्याजाने सुद्धा आपण सरळ व्याजा सूत्र काय आपलं पी गुणिले म्हणजे अठ्ठेचाळीस हजार गुणिले एक वर्षासाठी गुणिले आठ छेद शंभर शंभरची भावी काय उरलं खाली बरोबर चार हज चारशे ऐंशी गुणिले आठ आठ शून्य शून्य आठ आठी चौसष्ट हत्याले सहा आठ चौक तीस सहा अडतीस तीन हजार आठशे चाळीस पहिल्या वर्षासाठी व्याज द्याल म्हणजे पहिल्या वर्षीच जे उत्तर आहे अठ्ठेचाळीस हजार रुपये अधिक तीन हजार आठशे चाळीस तीन हजार शून्य चार आठ चार शून्य आठ शून्य आठ आठ तीन अकरा एकावन्न हजार आठशे चाळीस रुपये दुसऱ्या वर्षाचं मुद्दल झालं एकावन्न हजार आठशे चाळीस गुणिले एकशे दोन आता सहा महिन्यासाठी काढत म्हणजे अर्ध वर्ष हे एक झालं आता दुसरं घेतलं गुणिले आठ छेद शंभर मोठा छेद एका शून्य लहान बेचो आठ बेचो आठ मग इथं काय झालं आपल्याला काय मिळालं पाच हजार एकशे चौऱ्याऐंशी गुणिले चार छेद म्हणजे काय आलं त्याला पाचशे अठरा पूर्णांक चार दशांश गुणिले चार हा दोन अकांत करायचा असतो चार चौक सोळा हजाराला एक चार आठ बत्तीस आणि एक तेहतीस हजाराने तीन चार एक चार आणि तीन सात सात चार पंचे वीस दोन हजार त्र्याहत्तर रुपये आणि साठ रोशे हे दुसऱ्या वर्षाला व्याज मिळाले मग ह्या एकावन्न हजार आठशे चाळीस रुपये आणि शून्य पैसे याच्यामध्ये हे मिळवायचे आपल्याला दोन हजार त्र्याहत्तर रुपये आणि साठ पैसे साठ पैसे तसे तीन सातांच्या अकरा हजाराला एक आठने नऊ दोन ने तीन त्रेपन्न हजार नऊशे तेरा आणि रुपये आणि साठ पैसे 
त्रेपन्न हजार नऊशे तेरा आणि सात पैसे हे आपण सरळ व्याजाने सुद्धा काढू शकतो एक वर्षाचं काढलं पुन्हा अर्धा वर्ष ज्या विद्यार्थ्यांना चक्रवार व्याजाचं सूत्र आवड वाटत असेल त्यांनी असं केलं तरी काय हरकत नाही आपल्याला तिथं कशा पद्धतीने सोडवलंय हे महत्व नाहीये तर आपण उत्तर कमी वेळात आणि अचूक उत्तर काढलं पाहिजे तर आज आपली अंदाजेची वेळ इतकं संपलेली आहे आपण सरळ व्याज आणि चक्रवार व्याज याची पुढील काय उदाहरण आहे ते उद्याच्या तासाला पाहूया धन्यवाद